Eh, en este caso, la que yo presento eh, fue una tesis leída en el año 2004 en Madrid y se trata, como se, se da cuenta por el título, de este periodo de, de la arquitectura que ha, ha alcanzado tanta diría yo, relevancia durante todo el desarrollo de la arquitectura del siglo XX. La cuestión que plantea este trabajo es eh, examinar los antecedentes de, de estos hechos históricos a partir de las revistas de arquitectura eh, locales, nacionales, que eh, permiten eh, descubrir eh, de algún modo eh, qué visión que daban los propios arquitectos de la época y que daban testimonio de ello en estas revistas para dar cuenta de la formación de, de esta llamada arquitectura moderna. Ahora, tal vez eh, eh, es conveniente previo a entrar en el, en el tema mismo desarrollado, señalar que eh, la arquitectura moderna supone un, un doble problema de, de conocimiento, de estudio. Y por una parte, la arquitectura moderna es un hecho histórico, y por otro lado, la arquitectura moderna es un, un tema o un problema teórico. Esto eh, no, no ha sido suficientemente, a mi juicio, distinguido, y sobre todo sus aspectos teóricos en el campo de la arquitectura, y, y ha movido, a, eh, sobre todo a países como el nuestro, eh, refiriéndome a los de América Latina, a una, eh, durante periodos largos, a una confusión, a mi juicio, y un retardo en la comprensión de lo que es el problema que supone la arquitectura moderna en Chile. Al hacer esa distinción, uno distingue que, que la historia entonces de la arquitectura moderna tiene su propia cualidad en, en según sean los contextos culturales en que se desarrolla. Y es interesante descubrir justamente el proceso que, que alcanza, que tiene y que desarrolla en cada uno de esas eh, unidades culturales. Y por otro lado, eh, lo que sí debiera tener, y por lo tanto, entonces esas historias son todas distintas. Y eso es una cuestión que marcó mucho, eh, al menos de lo que yo mismo recuerdo, que, que fui formado eh, todavía tal vez en el momento culminante de, de la formación moderna en nuestras escuelas. Eh, en donde estaba fuertemente marcada por, por una, una visión eh, subrepticiamente teórica desde una historia que no era la nuestra. Y, y por lo tanto, eso provocaba muchas deformaciones. De hecho, eh, si ustedes se, se revisan los antecedentes que se conocen, solo en 1989 contamos con la primera historia de la arquitectura moderna en Chile o por lo menos una revisión que tiene ese carácter que es el trabajo de Elías Chimoreno y eso justamente pone ya el centro en las obras que eh, estarían representando a esta arquitectura en nuestro país otra cuestión importante es que al hablar de que la arquitectura moderna representa un, un problema teórico significa en el fondo tener un concepto o, o definir esa categoría ¿qué significa la arquitectura moderna? y bajo esa perspectiva entonces la arquitectura moderna se inserta en, en un contexto cultural más amplio del cual eh, la arquitectura que a, a, asume ese, ese nombre va a responder a un fenómeno cultural de mucho mayor envergadura, de mucho mayor alcance en ese sentido, como para decirlo en breve y muy corto, podríamos decir que la arquitectura moderna es la arquitectura que pertenece a una cultura que tiene en su centro, como eje su desarrollo, a la racionalidad científica. Ese es, a mi juicio, el gran cambio que marca la arquitectura con todas las arquitecturas posibles y que hubo en 5.000 años de historia anterior. Toda esa otra arquitectura no es que haya sido irracional o sin razón, sino que era una racionalidad que su adjetivo no era el ser científico, sino que, por ejemplo, podríamos hablar de una arquitectura mítica o de una arquitectura, también podríamos señalar, eh, tal vez teísta, en donde la, la definición de la cultura o la cosmovisión, estoy hablando especialmente de la cultura occidental, se estaba remitida a, un, a una comprensión de la realidad fundada en la existencia de Dios, 
y solo a partir de, del nacimiento de una cultura moderna ese eje cambia y pasa a ser sustituido por el eje de una cultura que se desarrolla en torno a la ciencia y eso marca eh, todas lo, las derivaciones de ahí viene la revolución industrial y de ahí vendrán por ejemplo los consabidos y tópicos ya recurrentes de definir la arquitectura moderna por una nueva materialidad o por nuevas técnicas esas nuevas materiales, esas nuevas técnicas habían sido y, y fueron inconcebibles en ese otro orden cultural. Entonces, es importante hacer el alcance porque cada vez que estamos en presencia de una historia de la arquitectura moderna, tenemos que estar conscientes que detrás de esa historia hay una categoría, una definición de lo que se entiende por arquitectura moderna. Entonces, ¿eso qué, qué trajo como consecuencia? Que... Eh, la definición de arquitectura moderna no puede circunscribirse a cómo en muchos, eh, en, en muchos estadios de este acercamiento a la arquitectura moderna se entendió que arquitectura moderna, por ejemplo, se identificaba con, con ciertos modelos formales. Eh, para muchos, arquitectura moderna eh, eh, pasó a ser esta arquitectura identificada con la geometría abstracta, con los pilotis, o por dar solo un ejemplo de lo más conocido. Eh, o en otros casos por una arquitectura que se definía por el empleo de ciertos recursos técnicos o materiales. La verdad es que ninguno de esos fenómenos o hechos aislados está definiendo eh, en su total integración a lo que va a llegar a ser la arquitectura moderna. La arquitectura moderna es el resultado de un, un nuevo sistema de proyectación arquitectónica que teniendo como centro la racionalidad científica desborda eh, la concepción clásica de la arquitectura basada en la composición historicista basada en la tradición y que tuvo en los estilos su mejor hilo conductor para su desarrollo durante todos esos dos mil años que eh, desarrolló la arquitectura occidental entonces en el caso de Chile este preámbulo es interesante tenerlo en cuenta porque adquiere verdadero interés por ejemplo eh, conocer cuál fue eh, la generación y la trayectoria de esa, de esa modernidad en la arquitectura de Chile. Y una, un supuesto que también implica esta relación que estoy haciendo es que no puede haber verdadera, legítima y sostenida arquitectura moderna si no estamos en presencia previamente de una, de una cultura en, en vías o totalmente modernizada. O sea, ¿Y qué significa bajo esa perspectiva una, una sociedad o una cultura modernizada eh, hay ciertos hechos que lo hacen distinguible por ejemplo eh, hay, hay ciertos hechos políticos por ejemplo la, eh, la aparición en una sociedad de, del proletariado industrial, obrero eh, la aparición de una burguesía ligada a las finanzas a la banca, son hechos que, que son signos de un tipo de modernización de la cultura la aparición de, eh, entonces por lo tanto se traducirá eso en la aparición de industrias, de fábricas, la introducción en el campo de la arquitectura que nos corresponde de, de materiales artificiales, para hablar con un concepto más genérico y no solo restrictivo al del de hormigón armado o el vidrio o el acero, sino que fundamentalmente la gran diferencia que se representa en esos tres materiales es que son artificiales, por primera vez en la historia de la evolución de la arquitectura aparecen en la cantidad, en la envergadura materiales que son totalmente artificiales resultado precisamente de una elaboración industrial de una transformación del recurso natural ¿Eh? sí, sí, es, es, es muy significativo darse cuenta que 5.000 años de historia estuvieron solamente basados en tres materiales naturales la piedra, el barro y la madera y todo lo que se conoce hasta la aparición de esta transformación. Estoy dejando entre paréntesis ¿verdad? la presencia de, de, del hierro, que es más antiguo aún, porque no tiene las características igualmente que el vidrio, que eran ya inventos anteriores a, a esta revolución industrial, pero no tienen en esas épocas anteriores la envergadura, la... La, la producción masiva que adquieren a partir del, del siglo XIX en adelante. Entonces, como vemos, van, a aparecer, van apareciendo ciertos hitos que van a marcar a una cultura eh, modernizadora. Eh, otro otro eh, 
el caso eh, o hito de ese tipo de la cultura movilizadora tiene que ver con lo social, como decíamos, la aparición de estos grupos nuevos dentro de los sectores sociales, eh, desde la economía, eh, la irrupción del desarrollo del, del capitalismo, del liberalismo económico, se empieza a dominar eh, la, la generación de la producción y la distribución de los bienes. Son cuestiones que, que eh, van marcando, y aquí en Chile eso aparece, por ejemplo, ya a mediados del siglo XIX con la explotación del salitre, se introduce un sistema industrial a gran escala. Está claro que no es de generación eh, local, pero no cabe duda que esa, esa transferencia tecnológica trabaja con obreros chilenos, con profesionales chilenos, con eh, administrativos chilenos, que van a adquirir una experiencia que va a quedar acá. De hecho, no, no eh, por casualidad, es justamente en el seno de, de ese tipo de explotación es que aparecen la, la, los partidos políticos eh, marxistas. Es eh, Emilio Recabarre recorriendo las salitreras cuando aparece ¿verdad? esta formación de, de la conciencia social, de clase, y el sindicalismo, etcétera, etcétera. No, eso no había pas ha pasado nunca antes. Aparecen las manifestaciones de, masivas de, de, de los grupos ligados a estos distintos áreas de trabajo. Todas estas cuestiones van marcando. Ahora, hay, hay también asociado a eso eh, construcciones que están introduciendo nuevos materiales. Eh, ahí tengamos en cuenta eh, qué sé yo, la, la, la estación central, el mercado central, el viaducto del Mayeco. Son obras de una envergadura y, y de una calidad tanto técnica eh, como eh, en la audacia que tienen su, su, sus realizaciones que son notables a pesar de que son materiales introducidos pero están eh, elaborados con eh, qué sé yo, lo, la mano de obra local y la dirección de obra local, etcétera, etcétera. Entonces, este, este contexto cultural es fundamental para el nacimiento de las bases de una cultura eh, arquitectónica. Y en, este, en ese, eh, ese contexto aparecen las revistas de arquitectura y que van a adquirir a mi juicio una importancia eh, privilegiada respecto de, de muchos otros, eh, otros eh, testimonios u otros registros. Consideremos que en las revistas que, en que yo estudié para el desarrollo de la tesis son todas las que ocuparon el, el, la primera mitad de siglo y, y particularmente hice una relación entre el nacimiento de las revistas y la creación del colegio arquitecto entonces la tesis lo que eh, intenta establecer basándose en los antecedentes recogidos en las propias revistas y, y lo que se va dando cuenta en ellas y las obras que están en, en la ciudad es que las revistas jugaron un papel clave en una estrategia para difundir y para desarrollar, desplegar eh, la arquitectura moderna, tanto a nivel social como particularmente al interior de la propia profesión. Ahora, son seis revistas, dejé fuera la, la arquitectura y construcción que justamente nace con posterioridad a la creación del Colegio de Arquitectos. Entonces, por una parte, estas revistas abarcan el arco que va entre 1911, perdón, yo la revista más antigua, que es esta, la revista de arquitectura, la más antigua que tengo registrada es de 1913, sin embargo, con posterioridad al término de la tesis, yo descubrí que hay un número todavía más antiguo, 1911. Entonces, actualizando el dato, podríamos decir ya que de la revista desde 1911, hasta las de 1941 que termina con urbanismo y arquitectura eh, forman un arco de tiempo eh, marcado por, por seis eh, títulos distintos de revistas que van eh, como dando cuenta de este proceso de transformación de la arquitectura local eh, las seis revistas son la primera esta eh, arquitectura eh, y después viene el arquitecto otro, otro hecho significativo es que eh, estas revistas, eh, todas, o, o salvo algunas, pero que, que sí, igualmente siguen teniendo una relación indirecta, son de creación de, de la organización gremial, o están patrocinadas por ella eh, por breve tiempo antes de hacerse 
eh, cargo totalmente de ella. Entonces, eso también es importante porque hay que eh, hacer el otro alcance. La revista misma, como, como documento, como hecho, es un hecho moderno, es un hecho de expresión de cultura moderna por su eh, eh, producción industrial, por sus características masivas, etcétera, etcétera, por la periodicidad, hay una serie de hechos que están eh, asociándose a esas características de la cultura moderna. Entonces, lo que yo iba a decir que en ese arco de tiempo, estas revistas, estos seis títulos, prácticamente son como una posta que se van traspasando eh, esta, esta, esta motivación. Parte con el, el, la, la revista el, eh, Arquitectura, que como decíamos, estaría entre el 11 y, y el 23, que es la última que yo tengo registrada. El arquitecto toma desde el 23 y sigue hasta el 27. El 27 aparece una especie de cometa Halley entre las revistas, es la revista Forma, que solo se publica en un año dos números, que eh, eh, vamos a ver la, las imágenes, a ver qué es. Esta es Arquitectura y Arte Decorativo, que sigue a, a, a la forma, que es del 28 al 31. Después, estas son las dos imágenes de la revista Forma, del año 27. Estas son dibujos de Federico Piedegel y ese otro está con la imagen de, de, del dibujo del Pabellón de Sevilla, en, 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 en Sevilla por Juan Martín. Eh, la otra son arquitectura, que, que tiene esa peculiaridad en la tipografía, que las tres primeras son en mayúsculas, las siguientes con, con alta sub y baja, que, que marca un, un hito, es un, una revista que marca una inflexión eh, tanto en, en la conciencia como en el discurso sobre, sobre el que se habla de arquitectura. Eh, aquí decía que, que hubo una interrupción entre el año 31, que termina la última de Arquitectura y Arte Decorativo, y cuando reinicia esta su publicación, que es el 35 al 36. Del 35 al 36 se publicaron seis números de forma continuada, muy, muy diría yo, eh, prolijamente, muy cuidadosamente en su eh, evolución. Eh, es importante también señalar eh, los símbolos que tienen aquí las, las portadas. Aquí no se distingue mucho, pero este es el proyecto de uno de los colegios que se están construyendo en la periferia de la ciudad de entonces, 1935. Vean esta otra imagen que es muy significativa, que relaciona esa imagen de, de, de casa o de edificación con el automóvil y hace estas relaciones, autos, edificación, costo de producción. Son términos en los cuales nunca se había oído hablar antes de la arquitectura. Y finalmente están estos otros que hablan de, de los planes de urbanización para las ciudades latinoamericanas de Buenos Aires y, y de Río de Janeiro. Entonces, eh, quiero decir que la revista, eh, eh, hasta aquí, digamos al 35, esta a mi juicio marca un hito importante en la evolución y ya luego sigue desde el 36 en adelante urbanismo y arquitectura hasta 1941 donde se puede ver precisamente con las características de la edificación unos cambios muy significativos en las imágenes de lo que se está, eh, es lo que está ilustrando. Este edificio aún existe, es el edificio que está en Morandé con Agustinas frente al Banco Central eh, de, de Caulen y, y este otro... Carles, Carles y Caulen, que es un edificio del año 36. Esta otra es una imagen de un proyecto que no acaba de realizarse. Eh, después está eh, las imágenes de urbanismo y arquitectura. Es importante también notar el tipo de, de dibujo, de ilustración de una fachada, de un edificio en altura. Este otro, fíjense, este siendo el número 3, en el número 6, aparecen otras imágenes. Aquí se está refiriendo, eh, está dedicado gran parte del número a Valparaíso. Esta es una imagen del Valparaíso, eh, eh, diría yo, colonial, muy, muy cercano a esa etapa, que eh, es casi un, un paisaje bucólico contrastado con las imágenes que están apareciendo en los números ya anteriores. Y luego, acá, la revista eh, 1 de Urbanismo y Arquitectura apareció ya en su primer número con el resultado del, del proyecto ganador del concurso para la Facultad de Derecho, 
de Juan Martínez. Estos son los esquemas básicos con los que se había presentado el proyecto, que son publicados en la misma revista y aparecen también imágenes de, de, de la etapa de, de su construcción ya terminada. Eh, sin duda que este edificio, junto con, con lo que representa esta, esta revista, eh, podemos decir que se están marcando a un, a un nivel nacional eh, el, el cambio profundo de tanto en este caso la revista del discurso, de la explicación sobre la arquitectura, como en el otro caso eh, con respecto a, a las características que está subiendo la arquitectura. En este caso se, se, ha, se destacó, por ejemplo, ya eh, se ha roto completamente la composición simétrica axial, hay una casi total eh, correspondencia entre la forma del sitio y el, el, la figura de la planta de, de la construcción que se va adecuando a esa superficie. Acá este, el corte muestra el, el ingenio que hace Juan Martínez para introducir en las tres plantas el soleamiento correspondiente y también si tuviera un corte en el otro sentido se vería también ese trabajo que hace con, con las distintas alturas para eh, diferenciar ¿verdad? la entrada del profesor, de los estudiantes, etc. Son estos hechos que, que están marcando un, una evolución de la arquitectura. Ahora, si uno se acudiera, eh, no sé cómo estoy en el tiempo, por favor. Ya. Si, si uno se atiene al contenido que van desplegando las revistas, es interesante contratar lo siguiente, que hay, hay por lo menos seis temas que caracterizan a lo largo de todo este tiempo, que son alrededor de 28 años, con la interrupción que hay entre el 31 y el, eh, el 36 incluidos, o sea, que podrían ser 25 años, eh, uno puede darse cuenta cómo en ese tiempo eh, las la revistas están... Eh, eh, permanentemente recurriendo a los mismos temas a los temas que son los temas eh, énfasis ¿y cuáles son esos temas? por ejemplo eh, el, el, el poner en conocimiento y, y, y hemos interpretado que era una información que estaba orientada especialmente al profesional esta es una revista que circula entre los profesionales que está financiada por los profesionales más los avisadores que tiene, pero no es una, una revista de miscelánea de la arquitectura, no es una revista que podríamos decir que está eh, eh, hecha para la difusión de, de la actividad del arquitecto, ¿no? es eminentemente de, dirigida a la profesión e inspirada por, por esta, esta motivación de la organización gremial. Entonces, ¿qué, ¿qué tema se encuentra? Se encuentra, por ejemplo, eh, que hay una difusión del concepto de que los proyectos de arquitectura deben ser resueltos por concursos públicos que hay que preocuparse porque empieza, están desde el del número uno estos temas atraviesan todos estos números hay que preocuparse de la vivienda económica o la vivienda social o la vivienda popular o la habitación barata que son distintos nombres que va a tomar eh, la vivienda de, de la gente con menores ingresos a lo largo de todo este periodo y la transformación urbana, tercer tema después hay una cosa que es tremendamente peculiar que hay un cierto interés didáctico en las revistas en donde por ejemplo se enseña a calcular una viga de roble se supone que eso eh, hoy se, se hace en la escuela ¿verdad? en las escuelas que siguen enseñando eh, estructura pero en ese entonces se creía necesario, puesto que no todos habían recibido, habían recibido esa formación, entregarla a través de este medio. Entonces uno se encuentra con artículos de, de, destinados a enseñar el cálculo eh, más eh, adecuado de una viga de roble, o enseñan a, las consideraciones para una instalación eléctrica, o consideraciones sobre la ventilación. O sea, hay... Eh, plenamente consciente un interés didáctico que está dirigido eh, eh, desde luego a los, a los que practican la, la profesión otro tema importante es la promoción el estilo, eh, 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 la, el incentivo a la participación en los congresos panamericanos de arquitectos de los cuales 
Chile fue, junto con Uruguay, uno de los eh, impulsores a esta iniciativa. El primer congreso se realiza en Uruguay en 1920 y el segundo, en 1923, se realiza en Santiago, del cual la, la portada que estaba mostrada en, en, en ese número corresponde precisamente a un número conmemorativo, esta, a la derecha. Este es el número que de la Asociación de Arquitectos de Chile del año 1923 conmemora, está dedicado eh, a eh, conmemorar justamente el congreso que se está realizando, se realizó en el mes de septiembre de ese año en Chile. Y por lo tanto esa revista adquiere las características como una especie de álbum de la arquitectura de, del país y particularmente de Santiago en ese entonces. Después, eh, <coughs> Eh, eh, otro tema, como decía, es eh, el tema de la transformación de la ciudad. Es eh, muy interesante cómo en un número, en varios números en realidad, fueron dos o tres números, eh, hace una presentación bastante minuciosa Carlos Carvajal de la, del desarrollo que, que ha tenido desde la época de Vicuña Maquena la presentación de planos que están eh, eh, formulando propuestas de transformación de la ciudad de Santiago. Hay un, un, el de 1875, que es de Maquena, de después viene el 1894, uno de, del alcalde Concha, después tiene el 1912, hay dos eh, planos propuestos, uno por eh, una comisión del Congreso que se le encarga, acompañado por la Dirección de Obras de Santiago, que desarrolla una propuesta ese mismo año, eh, viene otro que está eh, impulsado por la, la Sociedad de Arquitectos, después viene un, un quinto que es eh, el año eh, 1913, que es eh, un inglés, Ernest Kosthead, que está eh, incentivado por el Cónsul de Chile en San Francisco, desarrolla un proyecto que, si no me equivoco, es este. No, no, no. El de la izquierda, izquierda. ese. Y, y finalmente en el año 25 hay otro de, de la, una, del propio Carvajal pero eh, avalado o patrocinado por la, la Sociedad eh, Central de Arquitectos entonces, eh, como decía la vivienda económica la transformación de la ciudad los concursos públicos la eh, participación en los congresos panamericanos de arquitectos la didáctica y otro dato que está promoviendo permanentemente la separación de las escuelas de arquitectura de la facultad de ingeniería es, es otra preocupación que está cruzando todas las, las revistas entonces, si uno se va, va, va dando cuenta y, y sobre todo con esta perspectiva histórica sin duda que ahí hay, hay una estrategia ahí hay una estrategia, hay un plan hay, una, hay un consenso de quienes están conduciendo la organización gremial para eh, eh, proponer ciertos temas, para presentarse ante sus pares y ante la sociedad con, con cierta autoridad. Otro aspecto importante es también tener en cuenta la evolución que, que va teniendo la organización gremial. La organización gremial... <coughs> Eh, parte en el año 1907 como la Sociedad Central de Arquitectos en el año 23 pasa a ser la Asociación Central de, de Arquitectos y en el año 42 recién llega a constituirse como colegio profesional desde el año 7 eh, que se crea la sociedad el, 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 la iniciativa es llegar a ser colegio profesional ahora, ¿de ¿dónde adquiere sentido decir eh, bueno, el tema de la vivienda, que aquí está en un ejemplo ya más avanzado, con posterioridad a la caja de la habitación popular, que se crea en el año 37. Esta es la población Pedro Mont, en donde se ve ya una, una transformación eh, inédita, desde luego, aunque tiene antecedentes previos, pero de la, de la racionalidad con que se está trabajando la vivienda económica, los grandes conjuntos, y esto es el resultado de la etapa de construcción. Este otro ejemplo que es anterior, que está allí, que corresponde a una vivienda hecha para la eh, caja de empleado eh, de ferrocarriles, que tiene características pintorescas, por ejemplo, que en este caso ya desaparecen en una población posterior, pero la idea de racionalidad que supone eso está presente ya allí, tanto como en este otro caso, aunque aquí esté más maduro el concepto. 
Luego aparece la cuestión de los materiales, del cual habíamos hablado antes, como ya estos son los planos de, de los tribunales de justicia, donde se despliega todo este eh, es detalle de, de construcción de la nave central, que, eh, que como se sabe está construida en, en, en el fierro y deja eh, vidriado en la iluminación en, en el espacio central. Este eh, eh, espacio central de lo que... Eh, es el correo actualmente en la calle eh, eh, no, Moneda eh, ¿sí? eh, no, Moneda, sí. Moneda con Morandé eh, usa por primera vez en Chile el vidrio pavés que, que hace esta serie cúpula que corona el espacio central y estos espacios de eh, eh, oficinas que van dando cuenta también de la presencia y el uso que va a permitir eh, el hormigón armado y la liberación de, de espacio disponible para organizar oficinas. Este es el edificio de Carles y Caulen, que ya les decía, eh, con la planta del año 36. Lo más importante que mi juicio tiene este edificio, para tener en cuenta en un estudio de esto, es que eh, los departamentos que aquí están eh, dibujados eh, tienen la peculiaridad que algunos de ellos, por ejemplo, no tienen, no tienen cocina. Por lo tanto, se supone que esas personas estaban eh, resolviendo eh, sus necesidades en, en otras partes. Podría ser, podríamos pensar en el, en el Club La Unión o en alguno de los clubes radicales que podrían haberse dado en, en la época en el barrio. Y por otro lado, es un, un concepto de, de vida totalmente nuevo. Eh, quería, para terminar, porque ya me comí todo el tiempo, eh, la, la editorial del número uno de arquitectura del año 35, eh, es importante el tono que tiene este discurso, dice, nosotros declaramos que eh, entendemos por urbanismo la organización de eh, la organización donde iba a ser racional. Racional de las funciones de la vida colectiva, la organización eh, ex, esa se me va a palabra, racional de las funciones en la vida colectiva. Esa definición es notable por, por la claridad y la contundencia de la declaración que se está haciendo con los términos con los cuales estamos más acostumbrados a entender lo que fue la modernidad. Pero la modernidad es mucho más que eso un, un proceso. Habría que señalar los terremotos como un, un elemento que aceleró el proceso y acá la, las primeras de artículos de, de los arquitectos clásicos de la humanidad, en este caso Rocky, que incluyen los fundamentos de sociológico de la habitación y este otro de Le Corbusier, eh, que son publicados precisamente por esa revista posterior al año 35. Los estudios de suelo y es eh, un ejemplo de lo, lo, la enseñanza del campo. Los conceptos de residencia moderna y lo que pasó finalmente esto para que me sin poder hablar. Muchas gracias.